大家好，我是小齐。呃，今天呢，给大家说一下长寿花。因为有些花友说，呃，我想去养长寿花，但是一般买到以后啊、呃，今年买开花挺好的，到了第二年的时候，开花就开的很少了。因为大部分品种长寿花都是啊、呃，当年扦插的苗开花性能会强一些。比如说你在春季，剪下枝条也扦插，长上一年，变成多头，变得比较粗了，那样开花开的比较好。如果一棵苗子啊，今年开完花了继续养啊，第二年开花的几率就比较小了。今天要说的就是两种，一种呢就是雨叶的，就是它的叶片呢，你看一下啊。就像羽毛一样哈，有各个瓣儿啊，也叫做裂叶，并不是那种圆圆的大叶子啊。这种品种呢，它的叶片本身就比普通的一品种叶片要厚啊。开花呢啊，开的花比较大啊，颜色呢没有太多哈、啊。有几个品种就是啊，如果你想养的话，可以养一下这个品种。再一个呢，就是我们知道的单瓣单瓣的啊，就像我们知道单瓣红色的啊，那个养成一个大老桩，开花的时候非常的漂亮，而且一根花杆开的非常高。很多啊，刚刚接触养花的都是养的那种的长寿花，在家中养成老桩，一根花杆挑着一个大。花球虽然是单瓣，但是也非常的美哈、啊。这种单瓣花的长寿花啊，养上多年，它开花性能也是不减弱的。所以说，你也可以去养一下这个品种啊。其实长寿花啊，想要开花开得好，建议大家就是，哎，我们买到的苗子啊，带着花开完了以后呢，我们去给它修剪一下，让它长长新枝啊，把新枝剪下来，重新扦插，从春季开始扦插，一直养到哦、啊、冬季的时候。它再次开花的话，那么它这个特枝多，开花就开得非常漂亮了，扦插成活率非常的高，只需要剪下枝条来，枝条来晾上三五天，插到土壤中，保证见光，浇透水，很快就能够生根啊。呃所以说，根据您自己的需求吧。啊，如果说您是养花新手不会养的话，可以选择这俩品种啊，一个是雨叶的啊，一个呢就是我们知道的单瓣的啊，都可以啊。如果说您是老手的话，可以去啊开完花扦插一下啊，这样一盆变多盆，到时候全部一起开放，而且开得非常的漂亮。学会了吗？学会了，别忘了给小齐点个赞，点关注再走。